questo video non contiene spoiler. Benvenuti in questo nuovo video dello Schigno di Laplace. Oggi andremo a presentarvi il sequel diretto della serie originale di Gundam. Visti i continui e naturali riferimenti delle due serie animate, vi consigliamo di aver già visto prima lo scorso video o, direttamente, la serie originale. Dopo il successo ottenuto dalla prima serie di Gundam nel 79, Tomino e la Sunrise decisero di fare il bis e ne riadattarono la storia condensandola in una trilogia cinematografica di cui parleremo in un video a sé stante. Per Tomino la questione Gundam si sarebbe potuta benissimo chiudere lì, tanto che nel frattempo aveva scritto un romanzo sempre sui eventi della guerra di un anno, discostandosi molto da quanto mostrato nell'anime e donando all'opera un finale pesantemente conclusivo che non ammetteva in alcun modo la possibilità di un sequel. Ma dato che, si sa, sono i soldi a muovere il mondo, alla fine Bandai e Sunrise hanno spinto Tomino e il suo staff a creare un nuovo prodotto che affondasse le radici nell'opera che aveva riscosso così tanto successo. Ecco così che nel 1985 nasce Mobile Suite Z Gundam, la seconda serie dello storico franchise. Ovviamente il tema è affidato alla scrittura di Yoshiyuki Tomino, affiancato dallo storico character designer Yoshikazu Yasuhiko. A differenza della prima serie, a questa fu concesso un budget stratosferico, pertanto la cura dei dettagli nelle animazioni e il numero di episodi ne hanno risentito positivamente. Non è un caso infatti che Zeta Gundam, con i suoi 50 episodi, sia quasi la serie con più episodi di tutto l'universo di Gundam, battuta soltanto dai 51 episodi del Victory, di cui parleremo in un altro video. Lo staff storico di Tomino venne potenziato dalla Sunrise con l'inserimento di animatori e disegnatori di talento. Questo era un chiaro segno delle intenzioni della casa di animazione di alzare ulteriormente la qualità del suo prodotto. Tra i nomi in questione c'era Ichiro Itano, regista di svariate opere fantascientifiche in Giappone e produttore del futuro Mobile Suit Gundam Origin, e di Hiroyuki Kitazume, che in questa serie affiancherà Yasuiko nella scrittura dei personaggi per poi sostituirlo completamente in alcune serie successive. Kitazume rimarrà molto legato al mondo Gundam, tanto da scrivere in seguito un manga che farà da collegamento tra la serie originale e lo Z Gundam, ossia il Gundam CDA. Alla prima visione, il pubblico rimase affascinato per lo più dai combattimenti e da Mobile Suit, ignorando in gran parte il messaggio di augurio di rinnovamento della società trasmesso attraverso i dialoghi dei cosiddetti New Type. Ciò indispettì molto Tomino, che vide sempre di più una maggiore attenzione data sia dal pubblico che dalla Bandai stessa al Mobile Suit prodotti, piuttosto che al messaggio della serie. Dal punto di vista del mecha design, si osserva un cambio di passo con Kazumi Fujita e Mamoru Nagato, che, rispetto a Kunio Kawara, rappresentano il Mobile Suit in un'ottica meno realistica, ma più incentrata sull'estetica. Difatti, le forme semplici e poco decorate viste nella prima serie ci sono, ma appaiono meno importanti. I principali mezzi sono ricchi di colori e dalle forme più articolate. L'introduzione dei mezzi trasformabili, ossia l'evoluzione dei mobile armor, testimoniano quanto il successo della fortezza superdimensionale Macros abbia inciso sul design del mondo mecha. Questo spinge lo spettatore ad ammirare ancora di più la bellezza degli scontri tra questi robottoni tirati al lucido, spingendo quindi Tomino a controbilanciare arricchendo la serie di una delle trame più contorte e complesse di tutto l'universo Gundam. Da queste premesse e dal desiderio dello scrittore di trasmettere allo spettatore una trama ancora più cupa e adulta di quella vista nella prima serie, nasce la mastodontica opera di Z Gundam. Questa serie arriverà in Italia molti anni dopo. Nel 2009 la Mediaset ne ottiene la licenza e lo trasmette sul canale digitale terrestre Hero. Negli USA, invece, la serie è arrivata insieme a quella originale, ossia nel 2004, ma invece di venire trasmessa in televisione, la serie è stata masterizzata in formato DVD. Z Gundam è una serie ambientata nell'anno 87 dell'era universale, quindi 7 anni dopo la fine della guerra di un anno, che è stata il soggetto principale della prima serie. Mettiamo un po' di ordine. La narrazione precisa degli eventi che animano questi sette anni di buco non possiamo farla ora perché sarà fatta nei video dedicati alle opere che la riguardano. La maggior parte di queste opere purtroppo sono rimaste in formato di manga, 
e quindi la loro popolarità è anche molto limitata. Comunque, facciamo un piccolo riassunto degli eventi conclusivi della prima serie. La federazione terrestre ha costretto il principato di Zion all'armistizio, dopo che tutti i membri più importanti della famiglia Zabi hanno perso la vita durante la sconfitta di Abu Aku. Privata dei leader, la fazione di Zion si arrende ed il suo esercito si scioglie disperdendo le proprie forze. I destini di questi superstiti spazi per lo spazio saranno approfondite proprio nelle opere di cui parlavamo prima, ma per ora ci concentriamo solo su due delle sottofazioni che nascono agli arbori dell'ottantesimo anno dell'era spaziale. La prima è la Repubblica di Zion, uno stato riconosciuto dalla federazione terrestre dopo la firma dell'armistizio. Sebbene mantenga il nome del fondatore del movimento di indipendenza degli spazionoidi, ossia Zion Zum Daikun, in realtà la Repubblica è solo un governo fantoccio, controllato dalla federazione terrestre. Questo stato vassallo è comunque poco rilevante ai fini della storia raccontata dallo Z. Di fondamentale importanza invece è l'Axis, questo è un gigantesco asteroide minerario motorizzato al cui interno si sono rifugiati gli zioniani che non intendevano aderire all'armistizio firmato da coloro che presero le redini della Repubblica di Zion. Questo asteroide fu sfruttato dal Principato di Zion fin dall'anno 72 dell'era spaziale come fonte di risorse minerarie. Tuttavia, all'epoca l'asteroide si trovava stazionario nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove, quindi lontano dalla cosiddetta sfera terrestre motivo per cui questo asteroide, a differenza di Solomon e Abu Aku, non fu coinvolto nella guerra. Dopo la guerra, Axis accolse i sopravvissuti rinnegati, i quali aggregarono l'asteroide Mussa per ampliare lo spazio abitabile e contrastare i disagi dovuti alla sovrappopolazione, anche se in condizioni di vita non proprio idilliache. Ciò probabilmente ha spinto gli zioniani a costruire motori termonucleari con cui hanno riportato Axis nella sfera terrestre dopo 20 mesi di viaggio. E le motivazioni che hanno spinto i leader di Axis a riavvicinarsi alla Terra sono tante e le analizzeremo in seguito. Dal canto suo, dopo la fine della guerra, la federazione terrestre vincitrice ha optato per un irrigidimento della sua posizione politica nei confronti delle colonie. Le azioni dei coloniali di Zion hanno generato un'escalation di odio combinata con un vero e proprio sentimento di disprezzo e xenofobia da parte dei terranoidi nei confronti degli abitanti delle colonie. Addirittura, alcuni personaggi federali nell'anime si rivolgono agli abitanti dello spazio con l'appellativo di alieni. Gli alieni dovrebbero essere rispediti al mittente! Il terrore che una nuova guerra di un anno potesse ripetersi, e con lei le sue catastrofi, ha spinto la federazione a creare un'unità militare d'elite specializzata nella caccia alle luci del principato ancora presenti sulla terra e nella sfera terrestre e nella sorveglianza delle colonie. Questa unità prese il nome di Titans. Questo gruppo di soldati ben addestrati e di provenienza quasi esclusivamente terrestre assume contatti di una forza speciale violenta, autoritaria e fascista che non si fa scrupoli a fare ricorso ai metodi più crudeli per reprimere nel sangue le manifestazioni di protesta delle colonie anche quando esse sono pacifiche. Si abitui al modo in cui i titani risolvono i problemi. Questo indurimento della posizione del governo centrale ha portato alla nascita dell'EUG, una sigla che sta per Handy Earth Union Group. In sostanza è un gruppo di politici, militari e civili che si è ribellata alla corruzione del governo federale e ai suoi soprusi nei confronti della popolazione coloniale. Ufficialmente, questo gruppo nasce in seguito all'incidente del Bunch 30 di Side 1, ma non vi sono molti altri dettagli. Sicuramente, questa sorta di milizia ribelle gode dell'appoggio di molti federali che non si vedono rappresentati dalle scelte del governo federale, ragion per cui la narrazione descrive l'Eug come la parte sana della federazione terrestre. Fatte queste dovute premesse storiche, andiamo a analizzare più nel dettaglio la serie in sé. Cominciamo dalle animazioni. Il livello si alza molto, in particolare con introduzioni di mobili trasformabili e non si osservano più ripetizioni di scena o disegni molto approssimati dei paesaggi come abbiamo visto nella serie originale. Ciò la porta a non sfigurare, addirittura, di fianco alla versione rimasterizzata della prima serie. Tuttavia, visto anche l'anno di produzione, si osservano comunque dei difetti su alcuni primi piani, paesaggi lontani e scene molto affollate, in particolare nella prima parte della serie. Comunque, nei combattimenti e nei dialoghi si osserva un profondo miglioramento rispetto al passato. Un esempio di maggiore fluidità lo si trova nella conversione da Mobile Armor a Mobile Suite, che nello Z avviene quasi istantaneamente. 
Al contrario, nella prima serie, serviva una sequenza di scene ridondanti e anticlimatiche per assistere alla composizione del Gundam a partire dalle sue componenti. Per queste ragioni, nello Z, i mobili suite componibili, ossia con il Core Block System, cessano di esistere. I tratti somatici dei personaggi sono molto vicini a quelli della prima serie, anche se i volti appaiono più dettagliati e per certi versi più maturi forse anche in parallelo alla maggiore maturità dei toni tenuti dall'intera opera sequel. Sulla musica, a differenza della serie originale, la soundtrack contiene più brani. Proprio per questa ragione, nonostante la lunghezza della serie, non sono presenti troppe ripetizioni. Tuttavia, ciò che effettivamente si ripete è lo stile e la melodia usata, che è comunque ottima soprattutto per un prodotto di Gundam, però la tendenza è quella di creare una semplice musica di accompagnamento, orecchiabile ma che non rimane in testa. Oltre a voler riprendere, giustamente, il mood della serie originale, gli strumenti utilizzati sono sempre gli stessi e alle volte sembra proprio che manchi originalità. Infatti, salvo rare eccezioni più sperimentali, come ad esempio la seconda parte di Pressure o di Tomorrow's Hope, Esatto, qui molte musiche presentano anche due o tre parti, cioè momenti dove la musica cambia più o meno completamente, le restanti presentano caratteristiche simili. Le musiche furono composte da Shigeaki Saigusa e il direttore del suono fu da Yoshi Fujino. Un fatto interessante riguarda la mancanza della sigla di apertura e di conclusioni originali, che vennero sostituite, come del resto fu fatto in Nord America, con brani contenuti nella soundtrack. Il motivo sta nel fatto che la serie uscì molto tempo dopo in occidente e la Sunrise aveva comprato i diritti di queste ad uso temporaneo. Peccato, perché nonostante siano effettivamente molto pop e quindi per qualcuno potrebbero risultare fuori contesto rispetto alla trama della serie, sono molto orecchiabili. Come le serie Gundam che si rispetti, anche lo Z Gundam segue il leitmotiv di inserire almeno un combattimento per episodio. L'evoluzione tecnologica dello schermo a 360 gradi all'interno del cockpit catapulta il pilota e con lui lo spettatore direttamente nel campo di battaglia. Addio schermate, monitor e radar e benvenuto profondo spazio e cieli azzurri. Questo, se da un lato rende notevolmente più immersivo il combattimento, Dall'altro tende a disorientare lo spettatore, che potrebbe perdere il filo della battaglia all'interno del caos di scene che si susseguono e a causa del maggior numero di mezzi coinvolti nelle varie battaglie. L'epicità dello scontro è accentuata dal piano personale dei combattimenti tra piloti. Se nella prima serie solo Sha e Amuro avevano intrapreso una sorta di battaglia privata, nello Z linee di dialogo tra nemici sul campo di battaglia sono all'ordine dell'episodio portando così un maggior coinvolgimento dello spettatore e a una superiore spettacolarizzazione dello scontro. Solo un idiota si preoccuperebbe di dove si spara durante una battaglia. Chi è questo smidollato? Qualcuno che ha intenzione di fermarti. E allora cosa aspetti, guerriero? Fermami! Vedrai! Tuttavia, anche per ridurre la lunghezza e il numero di episodi già abbondante, si sceglie di eliminare quella drammaticità legata alla morte dei soldati semplici, tipica della prima serie rendendoli molto più anonimi in combattimento. Alla fine, i combattimenti sono la cartina tra una storia del mecha design. Sono indubbiamente più dinamici, fluidi e avvincenti, dato che non vi è la supremazia bellica del primo Gundam, ma sono privi di quella componente militare e drammatica che avevamo elogiato in precedenza. E con questo siamo giunti alla fine del video, vi chiediamo di lasciare un like e un commento come feedback da prendere in considerazione durante la scrittura dei prossimi video. Ringraziamo inoltre i gruppi Facebook che hanno contribuito a dare visibilità al canale, tra cui Godwick e Gundam Collection, Gundam Core Community, Gundam Universe e Gundam Italian Club. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook e su quella di Instagram, sulle quali pubblicheremo aggiornamenti sui prossimi video e altre curiosità sul mondo Gundam, in particolare sull'universo UC. Saluti e alla prossima!